Doctor. Inandugan ng regalo ng mga police carolers. Magandang hapon, na imbaga malam, hilaga at gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida, kasama si Joan Puntoy at si Faye Centeno. Aarangkada na ang mga balita! Pitong katao, kabilang isang kosa and for sure, imbog sa operasyon kontra droga ng Spidea at PNP. Nakumpisang droga na abos sa isang daan at limampung libong pisong halaga. Naaktuhan naman ang anim na lalaking bumabatak ng ilegal na droga sa kasagsagaan ng operasyon. Para sa karagdagang detalye, may report si Jasmine Gabriel Galban. Arestado ang pitong katao sa sinagawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pangasinan at Dagupan City Police. Sa bisa ng search warrant, hinalugug ang bahay ng isang nagangalang Alexander Lopez, presidente ng Barangay Herero Perez. Na-recover sa bahay nito ang mga hinihinalang shabu na nasa 25 gramo na nakakahalaga sa halos 150,000 pesos. Turo din doon sa mga concerned citizen na nagre-report din binalidit ng trupa natin. So, validated na may galaw pa rin sila. Naaktuhan naman ang anim na lalaking gumagamit ng ilegal na droga sa so, umano'y drug den na katabilang ng bahay ni Lopez. Agad nagtakbuhan ang mga ito, pero nahabol din at naaresto ng otoridad. Nakilala ang mga sospek na si Alvin Bides Cercado, Mark Mejia Kalulut, Marvin De Gracia, June Ferrer Fernandez, Nesty Espinosa Rigacho at si Raimundo Raimundo Sinlao na po sa enforcer sa Kalasyaw, Pangasinan. Naano nila na may gamitan dyan. So siya pa rin yung maintainer dyan sa drug din. Kaya pag bumili sila dito, pupunta nila sila dun sa gamitan na yan sa drug din. Kung saan naabutan natin yung mga gumagamit dun. Nakumpis ka sa mga sospek ang ilang sasya na hinihinalang siya buhat drug para frenalya. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pitong mga sospek. Inihahanda na ng PIDEA ang kasong isasampal laban sa mga ito. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawa ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Pangkasinan at Nueva Ecija. Nagkaalerto, Russell Timorio. Pinagsasaksak ng kanilang kapitbahay ang mag-ama sa barangay Dalayap, Santa Maria, Pangasinan, pasado alas 8 kagabi. Nasawi ang 16 anyos na binatilyong si Mark Anthony Ong habang sugatan at nagpapagaling sa ospital ang kanyang ama na si Amado Ong. Ayon sa investigasyon, minaltrato raw ng sospek na si Pablito Alzate ang kanyang anak kaya siya sinita ni Amado. Pero dahil sa hindi pagkakaunawaan, kumuha ng patalimang sospek at pinagsasaksak si Amado. Dumating si Mark Anthony para sa maklolo sa kanyang ama pero siya ang napagpalingan ng sospek. Masakit na walang kapuntay, hindi ko mapapatawad siya. Kung maaari lang, kung malakas lang ako, sana ako na rin ang gumanti. Base sa medical examination, lango sa alak si Alzate. Naka-hospital arrest ang sospek matapos itong pagbububugi ng mga kapitbahay. Uh, Nakaredy na po yung prostrated murder at saka murder case laban dito sa sospek natin. Sa Quezon, Nueva Ecija naman, patay ang 46 anyos na ginang na si Heredina Corilla matapos sumanong pagsasaksakin ang kanyang live-in partner sa Poroclos, Parangay Doña Lucia. Base sa investigasyon, huling nakitang magkasama sa kanilang kwarto ang sospek na si Robert Bactol at ang biktima. Natagpuan na lang ang bangkay ng biktima na tadtad ng saksak sa katawan. Narecovery sa pinangyarihan ng krimen ang isang baseball bat at isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit ng sospek sa krimen. Russell Siborio nagahatid na balitang amyanan. Talpukan ng kotse at truck sa Bantay Ilocosur, tatlo ang patay. Nagatutok Ivy Hernando. <coughs> Patay ang tatlong katao habang isa ang kritikal sa salpukan ng kotse at truck sa barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Nasawi ang driver ng kotse na si Antonio Pamo, maging ang sakay nitong si Ned J. Mark Pamo at Rudolph Sistosa. Kritikal naman sa paggamutan si Wilson Domenden. 
Madaling araw nitong Sabado. Pauwi na sana mga biktima galing sa isang party ng sumalpok ang kotse sa truck na minamaneho ni Marlon Nieto. Uh, may kasalanan man yung truck, pero mas uh, grabe yung kasalanan ng kotse. Dahil hindi nag-slow down, kasi sabi nung pirante na talagang mabilis. Ayon sa investigasyon, walang nakita ang skid marks dito sa kalsada na palatandaan sana na nagpreno or precaution yung driver bago po mailalim sa nasabing truck. Talagay na to inabot ang mga rescuer ng higit na isang oras bago matanggal sa pagkakaipit ang mga sakay, lalo na ang driver at pasero nito sa harap. Kwento ng kaanak ng mga nasawi, tila nagparamdam pa sa kanila ang mga biktima bago ang aksidente. Yeah, sabi po na yan, uh, ano, ingatan mo yung kapatid mo, bago matulog. <laughs> sabi niya, ma'am, tinignan ko ulit sa higanya, wala. Ang na nangyayari sa kanya, sabi ko. Hindi na raw sila magsasampan ng kaso laban sa driver ng truck. Payag naman yung may-ari ng truck na tutulong uh, financially. Ay, Bernardo, negative ng Balitang Amyanan. OFW sa San Carlos City, Pangasinan, na nakabakasyon lang, arestado sa kasong panggagahasa. Sundan sa ulat ni Kim Banderlipe. <laughs> Arestado ang 26-anyos na OFW na si Lester Tablizo dahil sa kasong panggagahasa sa kanyang dating kasintahan sa San Carlos City. Kauuwi lang ni Tablizo sa bansa ng arestuhin ng maotoridad sa kanyang bahay sa barangay Ilang. Uh, may dumating na po sa amin. Uh, dumating na. So, kagad-agad nagkaroon ng manhunt operation at uh, nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon na maaristo yung ating sasya. Ano? Ayon sa pulisya, nangyari ang panggagahasa noong 2015. Tinubukan ng news team na kuhanan ng pahayag si Tablizo pero tumanggi ito. Kalaboso ang magsasaka na si Rolando Hermono sa search warrant operation ng pulisya sa Urbiston do Pangasinan. Narecover sa bahay ni Hermono ang isang granada. Pinabulaanan ng sospek na sa kanya ang nakuhang granada. Nagulat niya ito. Oo. Kaya lang Kim Banderlipe nagatid ng balitang amyanan. Isang tricycle na punong-puno ng sakay na estudyante ang nakuhana ng video sa Kabanatuan City Neva Estiha. Hindi alintana ng mga estudyante ang panganib na pwede nilang sapitin sakaling magkaroon na berya ang tricycle. Karaniwang makikita ang ganitong sitwasyon sa syudad sa kabila ng maigpit na pagpapatupad ng anti-overloading law ng otoridad. Mga motorista sa lungsod ng Dagupan, dismayado sa panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. May live report si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine. Joan, nadagdagan nga yung pagkadismaya ng ating mga super, mapa-private o public vehicle man dahil bukod sa pinatupad na oil price increase ngayong araw, ngayong hapon lang nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte yung Tax Reform Act kung saan kabilang ang mga petroleum products sa papatawan ng karagdagang buwit effective January 1, 2018. Dismayado ang mga motorista sa taas presyo ng petroleum products ngayong araw. Tila paasa lang daw kasi ang mga kumpanya ng langit sa magkasunod na linggong rollback sa diesel at gasolina noong December 5 at December 12. Oh, malaki na rin mo, ma'am. Palaging tumatas po. Eh, may inang kwan? May inang pasada? Oo, so medyo malungkot. Malungkot. Sa ipinatupad na rollback ng mga oil companies ngayong buwan, umabot sa 30 sentimo ang rollback sa diesel, habang 25 sentimo sa gasolina. Mas mataas ang ipinatupad na oil price hike ngayong araw. 50 sentimos kasi ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 30 sentimos naman sa kada litro ng gasolina. Ano, mabawasan ng kunti kasi laging tumataas. Oo, oh, random, oh, random lamin. Ngayon pa lang naghahanda na rin ang mga motorista. Sakali kasing pirmahan ni Pangulong Duterte ngayong linggo ang tax reform for acceleration and inclusion of train measure. Magiging epektibo ito sa January 1, 2018. Kasali sa tax package ang excise tax sa petroleum products. Agad natataas ng 250 hanggang 3 pesos ang kada litro ng petroleum products.
Joan, sa ngayon nasa 33 hanggang 34 pesos kada litro ang presyo ng diesel habang ang gasolina ay nasa 43 hanggang 44 pesos kada litro. Pagpasok ng January 1, 2018, ang diesel na kadalas ang ginagamit sa mga jeep na pinapasada ng mga chopper ay aabot na sa 36 hanggang 37 pesos kada litro. Kaya aantabayan na natin ang magiging aksyon ng Auto Pro Pangasinan Chapter. Joanna? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mas madalas sa inspeksyon sa kalidad ng mga panindang karne, isa na sa gawa ng market division sa Lingen, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Surpresa ang ininspeksyon ng market division ng meat section ng pamilyang bayan ng Lingayen. Sinuri nila ang National Meat Inspection Service Certificate ng mga stall, maging ang tatak sa karne ng baboy. Mas madalas daw ang sinasagawang inspeksyon ng otoridad. Hindi lamang Pasko ang pinagdiriwang tuwing Desyembre. Kaliwat kanan din ang iba't iba aktividad. Kaya naman kabilang din sa minomonitor na otoridad, ito ang posibleng pagpasok ng mga hindi sariwang karne. Marami na raw ang nagpapareserba ng karne kay Criselda. Inilaan daw nila ito para sa nalalapit na Pasko. Hindi kami makakapagkapi na may mga diferensya. Talagang tinututukan ng ano yan sa lingga yan. Wala namang nakumpis kang botsa o double dead na karne sa pamilihang bayan. Pero marami ang hindi sumusunod sa proper meat handling. Ay yung karton medyo mahirap silang sawayin doon. Pero from time to time, uh, sinasabihan namin sila at sina, sinasaway. Sapat naman umano ang supply ng karne sa mismong selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Kakaunting supply ng bangus, dalawang araw nang nararanasan sa magsaysay fish market. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galvan. Nagtsatsaga ang mga mamimili sa kakaunting supply ng bangus sa magsaysay fish market. Bukod sa kakaunti ang supply, maliliit din ang karamihan sa mga bangus. Idagdag pa ang pagtaas ng 10 hanggang 15 piso sa presyo nito ngayong linggo. Matas pa rin. Umukulang ang supply na ngayon. Itinisisi ng mga mamimili sa bangus growers ang kakaunting supply na nararanasan ngayong linggo. Inire-reserba na raw kasi ng mga bangus grower ang magagandang klase ng bangus sa Pasko at bagong taon. Aminado naman dito ang City Agriculture Office. Pero hindi raw nila kontrolado ang ganitong sitwasyon. Mayroon ka muli yan ng bangus ngayon. Ta, ano, malamig. Tsaka malang presyo. Yung mga buyer nga laging wala. Kimpu-kimpuan ang pinaglalabas nila kasi gusto ng mga iba. Kuan, mahal kung kuan. Yung mga nag speculate hindi nila na-anticipate na there are many of them speculating for the increase. Like, ang dami nilang nag-hold ngayon ng kanilang supply. Nasa 105 pesos hanggang 115 pesos kada kilo ang wholesale price ng bangus sa magsaysay market. Aabot naman sa 120 hanggang 135 pesos ang kada kilo ng retail price sa ibang pamilihan. Jasmine Gabriel Galvan, naghahatid na Balitang Amyanan. <coughs> At sa puntong ito mga kapuso, kamusahin natin ang supply at presyo ng iba pang isda sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Nagkatutok doon live si Russell Simorio. Russell, magkano? Sige bahagyang ang tumaas itong ang presyo ng ilang isda dito nga sa Magsaysay Fish Market ay nga sa ating nakausap na mga tindera. Bahagya kasi mababa itong ibinabagstock na supply ng mga grower dito nga sa Magsaysay Fish Market. Katulad na lamang ng bangus kung saan tumaas itong presyo ng bangus ng 10 hanggang 20 pesos o 15 pesos dahil yan sa pag o mababang supply. At ay nga sa ating mga, mga nakausap na mga tindera ay naapektuhan naman na itong paglaki ng mga isda dahil sa nararanasan sang malamig na panahon at ang ginagawa o mano ng ilang bangus grower ay uh, nire-reserve nila itong uh, magandang kalidad ng isda para nga sa pagsapit ng Pasko at bagong taon. Bagay na hindi o mano kayang makontrol ng uh, City Agriculture Office kaya hindi rin nila kayang makontrolin itong ang pagtaas ng presyo ng uh, mga isda. At uh, silipin muna natin itong ang presyo ng ilang pang isda dito nga sa Magsaysay Fish Market. Ayon sa, mga, sa ating mga nakausap na mga tindera normal o mano itong pagtaas ng presyo kapag uh, mababa itong ang ibinab 
pagbagsak na supply. Ang uh, tilapia ay mabibili sa 15 pesos hanggang 30 pesos. Depende, uh, depende sa laki ng uh, bibilihin tilapia. Ang uh, galunggong ay 120 pesos. Ang pusit ay 120 pesos. Ang salmon ay uh, 120 pesos. Ang kada kilo, ang hasa-hasa ay 170 pesos. Habang ang, ang uh, talakitok ay 320 pesos ang kada kilo. At uh, yung pa sa mga tindera ay uh, posible pa na tumaas itong presyo ng ilang pang isda kapag uh, magpapatuloy. Ito nga mababang uh, supply at uh, kapag magpapatuloy ito nga uh, mababang supply dahil yan sa nararanasang malamig na panahon. Ayan muna ang pinakuling balita mula dito sa Magsaysay Fish Market. Teo CJ. Maraming salamat Russell Simorio. Kwento ng buhay ni Jesus Cristo tampok sa exhibit na Benita Adorimus sa Manawag, Pangasinan. Tungayan sa report ni Kim Bandarlipe. Sa pamamagitan ng seremonya ng pagbabasbas, formal nang binuksan ang Benite Adoremus o ang exhibit ng mga religious artifacts. Makikita ang mga saring religious artifacts sa museyo ng Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Ito ang kauna-unahang exhibit na isinagawa sa Manawag. It's a story uh, centered on, on the Lord because... Yun naman talaga is the center of Christmas and our celebration this season. Dito sa Benite Adoremus may kita ang mahigit limampung artifacts na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay sumisimbolo ng uh, kwento ng buhay ng Panginoong Heso Kristo. May mga artifacts na galing sa Spain, Italy, Peru na pinakaiingatan sa exhibit. Gawa ang mga ito sa ivory, clay o kahoy. Tampok din dito ang kwento mula sa pagbubuntis ng Birheng Maria at kapanganakan ni Yesu Cristo hanggang sa paglaki nito. This is very educational for many parishioners. Siguro in this day and age, di ba, for Santa Claus na nakikita natin everywhere. Baka nakakalimutan natin ang real spirit of Christmas, the story of Christmas. This is, the, this is what exhibits all about. Kim Vanderlipe nagatid ng Balitang Amiyanan. Pinakamatandang traffic enforcer sa Binmalay, Pangasinan, hinandugan ng regalo ng mga police caroler. Tunghayan sa report. Dalawang police mobile ang sumugod sa bahay na ito sa Barangay Poblasyon, Binmalay. Pero hindi para rumisponde, kundi magkaroling suot ang Santa Hat. Nabigla raw si Mang Ezekiel at napaupo na lang siya sa silya. Akala raw nito, matotokhang na siya. Akala ko siya po eh. Akala niya siya po? Oo, oh, tinanong ko kung wala siya po. Nagtago kayo? Oo, oh, labas pinalapas ako eh. Oo, oh, <laughs> kasi mayroon lang mahuli. Hindi ko lang mga gamit ko. Ayon na putlimang taong gulang na si Mang Ezekiel. Pero tuloy pa rin ito sa pagkayod bilang enforcer na gumagabay sa mga tumatawid na bata sa isang paralan sa bayan. Siya na nga raw ang pinakamatandang traffic enforcer sa Binmalay. Para sa mga bata po. Kasi kung hindi ka magsaba, walang pagkain mga bata po. At imbes na humingi ng aginaldo, ang mga police carolers ang naghandog ng maagang Noche Buena kay Mang Ezekiel. Natutangi raw si Mang Ezekiel dahil isa siyang huwarang Binmalinyan. Sa kabila kasi ng hirap at pagsubok sa buhay, bumabangon at ipinapakita pa rin ito ang kanyang katatagan. Pagkilala natin sa mga ito nga, itong ating pong mga kababayan dito na talagang napakalaki po yung tulong nila sa atin. Uh, hindi lang sa atin pong uh, pagpupulis, siyempre sa atin pong mga kasamahan o yung mga kababayan po natin. Maghahandog pa raw ng regalo ang mga police carolers sa mga natatanging binmalinyan. Antutan? 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 Ay, Antutan. Antutan? Antutan! 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 Hindi nawawala sa final, sa Tonsuena. Mangga! 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 Sweet! Saka, yung paang pukutas. Lo que ven a siempre, a su usual, yung mga pante, ganon, pante vara, ganon yun. Kanin? Kanin? Saka wala, siyempre. <laughs> Kahit anong wala, magkakain. Ano, yung keso? Keso, saka tasty, ganyan. Anong hindi dapat mawala doon sa hapang kainan, sa Noche Buena? Siyempre, yung malagsit. Malagsit, saka yung... Uh, 
Mangga. Bak mangga. Masarap kasi. Masarap kasi. Masarap kasi. Mga hindi nahakot na basura sa gilid ng kalsada, pinagsusunog umano ng mga tanod ng barangay sa Binmalay, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Problema sa paghahakot ng basura ang iniinda ng mga residente sa barangay na Gilayan, Binmalay. Mas dumarami pa raw ang sako ng mga basura na itinatambak sa gilid ng kalsada. Yan, namamaho. Hanggang dito sa amin. Nadadagdagan pa. O, oh, nadadagdagan pa. At imbes hakutin, sinusunog umano ng mga mismong kawani ng barangay ang mga basura sa gilid ng kalsada. Kwento ng mga residente sa lugar, mahigit isang buwan na ang mga basura bago ito sinunog. Sinunog nila yung mga, mga tamod. Nakita niyo? Opo. Mga dinahal nila sa amin, pag may basura kami, isusunogin namin. Kasi... Bawal na magtapon daw, sabi nila sa amin. Ipinagkibit balikat naman ito ng pamunuan ng barangay na Gilayan. Hindi ko nga alam, ano, pag barangay tao nag-angkol. Pero ayon sa administrator na sharing environment and natural resources officer ng bayan, napansin na raw niya ang tambak ng basura sa gilid ng kalsada bago ito sinunog. Kaya agad niyang tinawagan ng OIC ng barangay. Sabi ko, hakutin mo na, dalin mo doon sa, ano, doon sa MRF. Ang akala ko, hinakot. Noong Sabado, pinuntan ko, nasunog na. Mayroon naman umanong ibinigay na garong sa mga barangay at dapat nasusunod ang proper way segregation. Inimbestigahan na rin umano ng munisipyo kung sino ang nagsunog sa mga basura. Huwag nilang gawin yun kasi pinagbabawal nga di, ng DNR. Kung pipilit nila, siguro, talagang magsasampol kami ng punong barangay kung hindi sila susunod. Nasunog ang isang maliit na gusali ng Galeri National High School sa Orbiskondo, Pangasinan, bandang alas 7 kagabi. Naapula agad ang apoy kaya hindi na nadamay ang mga katabing kulid aralan. Posible man ang faulty wiring sa mga ilawang sanhi ng sunog. Nangako naman ang paaralan na agad nilang ipapaayos ang nasunog na bahagi ng kanilang eskwalahan upang hindi na maging problema ng mga estudyante sa susunod na taon. Rider ng uh, motorsiklo at angkas nito patay matapos sumalpok sa poste sa Manawag, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Dead on arrival sa ospital ng driver at angkas nito matapos sumalpok ang sinakyang motorsiklo sa isang poste sa pakurbang daan sa barangay Babasit Road, Manawag, Pangasinan. Nakilala ang driver na si Brian Tukay Tubong Santa Maria at ang kas nitong si Jeffrey Ungos sa Tubong San Jacinto, parehong mga construction worker. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, papunta sana sa westbound direction itong motorsiklo ng maaksidente dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng dalawang sakay na dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Tumaha ako ng proslight, pinaproslightan namin ganyan. Kaya alam, wala namang tao. Yung parang tumilapon sila doon. Yung, yung motor nandiyan sa gitna o dyan po. Nagtamo ng matitinding sugat sa katawan ang dalawa. Talagang masakit talaga. Pag nawalang ka ng anak talaga, mahirap. Mabilis din naman ang patakbo ng driver kaya posibleng nawala ng kontrol at tuluyang bumangga sa konkretong poste. Uh, yung dalawang uh, biktima ay medyo uh, positibo sa alcoholic bread. Kaya siguro yun yung naging dahilan kung bakit naging uh, nawalan ng kontrol yung pagmamaneho nila ng uh, motor. Patuloy ang paalala ng otoridad na iwasang magmaneho ng lasing para makaiwas sa anumang aksidente. Russell Simorio nagahatid na balitang amyanan. Dalawang lalaki arestado matapos sumanong mang hold up ng mga estudyante. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang lalaki matapos nilang hold up in ang tatlong studyante sa Dagupan City. Nakilala ang mga sospek na sina Carlito de la Cruz at Michael Angelo Pasqua. Aminado sila sa ginawang pang-hold up. Lasting umanuwang mga sospek ng hablupin nila ang bag ng mga biktimang naglalakad sa the Venetia Expressway. Nahagip pa sa CCTV camera ang paglalakad ng dalawang lalaki. Ilang minuto ang nakalipas, nahagip naman sa kamera ang pagtakbo ng mga biktima. At sa Vigan City naman, arestado ang 22 anyos na si Melvin Asha nang maaktuhang naglalabas ng baril sa gitna ng awaya ng dalawang grupo sa isang bahay inuman kahapon. Agad dinala sa presinto ang sospek pero giit niya na hindi sa kanya ang baril. Uh, akman niyang ilabas yung kanyang dalang baril. 
if not the uh, from arrival of our personnel, siguro baka may insidente na naman doon. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid na Balitang Amyanan. Truck na puno ng malalaking troso ng akasya na sabat na otoridad sa Santo Domingo, Ilocosur. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Matapos makatanggap ng impormasyon, hinarang ng pulisya ang truck na ito sa National Highway ng Santo Domingo, Ilocosur. Karga ng truck ang 27 troso ng akasya na galing Kabugaw. Wala silang maipakitang permit. Ang pinapakita lang sa amin yung barangay permit na permit to cut. Inaresto ang driver niya si Rafael Melesha at pahinantin si Jun Tugade. Ito na kayo kapilitan niya na kami na nabayadan niya namin. Ayon sa DENR, aabot sa 2,000 board feet ang mga kahoy na nagkakalaga ng higit 90,000 pesos. Sinasabi niya hindi lang ang driver ang idadaan sa investigasyon kundi kung saan ang galing ito at saan dadali na furniture shop. Ayon sa otoridad, kailangan kumuha ng mga kaukulang papeles mula sa DENR maliban sa barangay permit bago pumutol ng kahoy. So titingnan natin yan sa provision ng batas para may isali din sila kung liable din sila under dito nga sa violation ng PD-705. Ang QR, may din din. Kari ka kayong pukay nga ang permit na si Dina. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Ay, Fernando, nagahatid na Balitang Amyanan. Maluwad Elementary School itinanghal ng most sustainable and eco-friendly school sa buong Region 1. Naritong dito. Pagpasok sa paaralan, mamamangha sa linis at ganda ng Maluwad Elementary School sa Dagupan City. Malalago ang mga halaman at namumukadkad din ang mga bulaklak saan mansulok ng skwelahan. Lumitaw din ang pagiging malikhain ng mga guro at mag-aaral. Ang mga halaman, imbes na kalagay sa paso, itinanim ito sa mga pininturahang butas ng mga kaldero at takore. Ito ang dahilan kung bakit nasungkit ng paaralan ng panalo sa 2017 Search for Sustainable and Eco-Friendly School sa buong Region 1. Pasok din sila bilang finalist sa national level. Kung tutuusin ang pagiging eco-friendly ng aming school ay matagal nang nandyan na, na nasimulan na. Uh, hindi lang namin nabibigyang uh, emphasis na mabuti yung sa pagkaka-eco-friendly but we practice na talaga. Ang mga mag-aaral disiplinado, lahat kasi ng basura, maayos ang pagkakasalan sa, sa kada silid-aralan. Kukulatin po yung mga bat, ano, mga nak, nakikitang mga basos. Magwawalis po, tas yung ano, mga floor po sa, dapat malinis. Hindi lang effort ng teacher, lahat ng bata dito sa school, effort namin lahat yan. Is, is, especially yung mga magulang din. Hamon ngayon sa mga guru at mag-aaral ng paaralan, ang pagpatuloy sa kalinisan at disiplina para makamit ang panalo sa pagiging eco-friendly school sa buong bansa. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. At yan ang mga balitang hatid ng tropa ng katotohanan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang sandigan ng katotohanan, serbisyong totoo lamang. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ito ang Balitang Amyanan! Tandugan ng regalo ng mga police carolers. Magandang hapon na imbaga malam, hilaga at gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida, kasama si Joan Puntoy at si Faye Centeno. 
Aarangkada na ang mga balita! Pitong kadao kabilang isang kosa enforcer, imbog sa operasyon kontra droga ng PIDEA at PNP. Nakumpiskang droga na abos sa isang daan at limampung libong pisong halaga. Naaktuhan naman ang anim na lalaking bumabatak ng ilegal na droga sa kasagsagan ng operasyon. Para sa karagdagang detalye, may report si Jasmine Gabriel Galban. Arestado ang pitong katao sa sinagawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pangasinan at Dagupan City Police. Sa bisa ng search warrant, hinalugog ang bahay ng isang nagangalang Alexander Lopez, presidente ng Barangay Herero Perez. Na-recover sa bahay nito ang mga hinihinalang shabu na nasa 25 gramo na nagkakahalaga sa halos 150,000 pesos. Turo din doon sa mga concerned citizen na nagre-report din binalidit ng trupa natin. So, validated na may galaw pa rin sila. Naaktuhan naman ang anim na lalaking gumagamit ng ilegal na droga sa so, umano'y drug den na katabilang ng bahay ni Lopez. Agad nagtakbuhan ng mga ito, pero nahabol din at naaresto ng otoridad. Nakilala ang mga sospek na si Alvin Bidez Cercado, Mark Mejia Kalulut, Marvin De Gracia, June Ferrer Fernandez, Nesty Espinosa Rigacho at si Raimundo Raimundo Sinlao na po si enforcer sa Kalasyo, Pangasinan. Naano nila na may gamitan dyan. So siya pa rin yung maintainer dyan sa drug din. Kaya pag bumili sila dito, pupunta nila sila dun sa gamitan na yan sa drug din. Kung saan naabutan natin yung mga gumagamit dun. Nakumpis ka sa mga sospek ang ilang sasya na hinihinalang siya buwat drug para frenalya. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pitong mga sospek. Inihahanda na ng PIDEA ang kasong isasampal laban sa mga ito. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Dalawa ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Pangkasinan at Nueva Ecija. Nagka-alerto, Russell Timorio. Pinagsasaksak ng kanilang kapitbahay ang mag-ama sa barangay Dalayap, Santa Maria, Pangasinan, pasado alas 8 kagabi. Nasawi ang 16 anyos na binatilyong si Mark Anthony Ong habang sugatan at nagpapagaling sa ospital ang kanyang ama na si Amado Ong. Ayon sa investigasyon, minaltrato raw ng sospek na si Pablito Alzate ang kanyang anak kaya siya sinita ni Amado. Pero dahil sa hindi pagkakaunawaan, kumuha ng patalimang sospek at pinagsasaksak si Amado. Dumating si Mark Anthony para sumaklolo sa kanyang ama pero siya ang napagpalingan ng sospek. Masakit na walang kapuntay, hindi ko mapapatawad siya. Kung maaari lang, kung malakas lang ako, sana ako na rin ang kumanti. Basis sa medical examination, langu sa alak si Alzate. Naka-hospital arrest ang sospek matapos itong pagbubugbugi ng mga kapitbahay. Uh, Nakaredy na po yung frustrated murder at saka... Murder case laban dito sa... Ite Adoremus may kita ang mahigit limampung artifacts na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay sumisimbolo ng uh, kwento ng buhay ng Panginoong Heso Kristo. May mga artifacts na galing sa Spain, Italy, Peru na pinakaiingatan sa exhibit. Gawa ang mga ito sa ivory, clay o kahoy. Tampok din dito ang kwento mula sa pagbubuntis ng Birheng Maria at kapanganakan ni Heso Kristo hanggang sa paglaki nito. This is very educational for many parishioners. Siguro in this day and age, di ba for Santa Claus na lang nakikita natin everywhere. Baka nakalimutan natin ang real spirit of Christmas, the story of Christmas. This is the this is what the exhibit is all about. Kim Vanderlipe nagatid ng Balitang Amyanan. Pinakamatandang traffic enforcer sa Binmalay, Pangasinan, hinandugan ng regalo ng mga police caroler. Tunghayan sa report. Dalawang police mobile ang sumugod sa bahay na ito sa barangay poblasyon Binmalay. Pero hindi para rumisponde, kundi magkaroling suot ang Santa Hat. Nabigla raw si Mang Ezekiel at napaupo na lang siya sa silya. Akala raw nito, matotokhang na siya. Akala ko siya po eh. Akala niya siya po? Oo, tinahan ko kung walang sabo. Nagtago kayo? Oo, nabas kinalabas ako eh. 
Oo. Oh. Kasi meron lang mahuli. Eh, meron ko lang mga gamit ko. Ayon na po't limang taong gulang na si Mang Ezekiel. Pero tuloy pa rin ito sa pagkayod bilang enforcer na gumagabay sa mga tumatawid na bata sa isang paaralan sa bayan. Siya na nga raw ang pinakamatandang traffic enforcer sa Binmaloy. Para sa mga bata po. Kasi kung hindi ka magsaba, walang pagkain mga bata po. At imbes na humingi ng aginaldo, ang mga police carolers ang naghandog ng maagang Noche Buena kay Mang Ezekiel. Natutangi raw si Mang Ezekiel dahil isa siyang huwarang binmalinyan. Sa kabila kasi ng hirap at pagsubok sa buhay, bumabangon at ipinapakita pa rin nito ang kanyang katatagan. Pagkilala natin sa mga ito nga, itong ating pong mga kababayan dito na talagang napakalaki po yung tulong nila sa atin. Uh, hindi lang sa atin pong uh, pagpupulis, siyempre sa atin pong mga kasamahan o yung mga kababayan po natin. Maghahandog pa raw ng regalo ang mga police carolers sa mga natatanging binmalinyan. Antutan? 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 Ay, Antutan. Antutan? 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 Hindi hindi nawawala sa final, sa Dagsubena. Mangga, mangga, mangga. Sweet. Saka, yung saan po putas. Noche Bena, siyempre, as usual, yung mga pansi, ganun, grande vara, ganun yun. Kanin? Kanin? Pero ako lang, siyempre. Kahit anong ulam, magkakain. Ano, yung keso? Keso, saka tasty, ganyan. Anong hindi dapat mawala doon sa kainan, sa Noche Buena? Siyempre, yung malagsit. Malagsit, saka yung... Mangga, siyempre. Bakit mangga? Masarap kasi. Masarap kasi. Masarap kasi. Mga hindi nahakot na basura sa gilid ng kalsada, pinagsusunog umano ng mga tanod ng barangay sa Binmalay, Pangasin. Sospek natin. Sa Quezon, Nueva Ecija naman, patay ang 46 anyos na ginang na si Heredina Corilla matapos sumanong pagsasaksakin ang kanyang living partner sa Poroclos, Barangay Doña Lucia. Base sa investigasyon, huling nakitang magkasama sa kanilang kwarto ang sospek na si Robert Bactol at ang biktima. Natagpuan na lang ang bangkay ng biktima na tadtad ng saksak sa katawan. Narecover sa pinangyarihan ng krimen ang isang baseball bat at isang kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit ng sospek sa krimen. Russell Siborio naghahatid na balitang amyanan. Talpukan ng kotse at truck sa Bantay Ilocosur, taklo ang patay. Nagkatutok Ivy Hernando. Patay ang tatlong katao habang isa ang critical sa salpukan ng kotse at truck sa barangay Gimod, Bantay Ilocosur. Nasawi ang driver ng kotse na si Antonio Pamo. Maging ang sakay nitong si J. Mark Pamo at Rudolf Sistosa. Kritikal naman sa paggamutan si Wilson Domenden. Madaling araw nitong Sabado, pauwi na sana mga biktima galing sa isang party ng sumalpok ang kotse sa truck na minamaneho ni Marlon Nieto. Uh, may kasalanan man yung truck, pero mas uh, grabe yung kasalanan ng kotse. Dahil hindi nag-slow down, kasi sabi nung pirante na talagang mabilis. Ayon sa investigasyon, walang nakitang skid marks dito sa kalsada na palatandaan sana na nagpreno or precaution yung driver bago po mailalim sa nasabing truck. Talagay na ito inabot ang mga rescuer ng higit na isang oras bago matanggal sa pagkakaipit ang mga sakay, lalo na ang driver at pasero nito sa harap. Kwento ng kaanak ng mga nasawi, tila nagparamdam pa sa kanila ang mga biktima bago ang aksidente. Yeah, sabi po na niya na ano... Iwatan mo yung kapatid mo bago matulog. <coughs> Sabi niya ma'am, tinignan ko ulit sa higa niya, wala. Ang kaya nangyayari sa kanya, sabi ko. Hindi na raw sila magsasampan ng kaso laban sa driver ng truck. Payag naman yung may-ari ng truck na tutulong uh, financially. Ay, Fernando, negatib ng Balitang Amyanan. OFW sa San Carlos City, Pangasinan na nakabakasyon lang, arestado. Sa kasong panggagahasa, sundan sa ulat ni Kim Banderlipe. Arestado ang 26-anyos na OFW na si Lester Tablizo dahil sa kasong panggagahasa sa kanyang dating kasintahan sa San Carlos City. 
Kauuwi lang ni Tablizo sa bansa nang arestuhin ng mga otoridad sa kanyang bahay sa barangay Ilang. Na may dumating na yun po sa amin. Na dumating na. So, kagad-agad nagkaroon ng manhunt operation at uh, nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon na maristo yung ating sasunod. Ano? Ayon sa pulisya, nangyari ang panggagahasa noong 2015. Sinubukan ng news team na kuha na ng pahayag si Tablizo pero tumanggi ito. Kalaboso ang magsasaka na si Rolando Hermono sa search warrant operation ng pulisya sa Urbiston do Pangasinan. Na-recover sa bahay ni Hermono ang isang granada. Pinabulaanan ng sospek na sa kanya ang nakuhang granada. Sagulat niya ito. Oo. Oh, okay. Kaya lang po lang ang kasalanan. Eh, Siyempre, kasama din mga anak ng talong ba. Binuksan ko siya ang kulang ng kasalanan. Kim Banderlipe naghatid ng Balitang Amyanan. Isang tricycle na punong-puno ng sakay na estudyante ang nakuhana ng video sa Kabanutuan City, Neva, Ecija. Hindi alintana ng mga estudyante ang panganib na pwede nilang sapitin sakaling magkaroon na berya ang tricycle. Karaniwang makikita ang ganitong sitwasyon sa syudad sa kabila ng maigpit na pagpapatupad ng anti-overloading law ng otoridad. Mga motorista sa lungsod ng Dagupan, dismayado sa panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. May live report si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine. Joan, nadagdagan nga yung pagkadismaya ng ating mga super, mapa-private o uh, public vehicle man dahil bukod sa pinatupad na oil price increase ngayong araw. Ngayong hapon lang, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte yung Tax Reform Act kung saan kabilang ang mga petroleum products sa papatawan ng karagdagang buwis effective January 1, 2018. Dismayado ang mga motorista sa taas presyo ng petroleum products ngayong araw. Tila paasa lang daw kasi ang mga kumpanya ng langis sa magkasunod na linggong rollback sa diesel at gasolina noong December 5 at December 12. Oh, malaki na rin ako, ma'am. Palaging tumatas po. Eh, may nang kwan? May nang pasada? Oo, oh, so medyo malungkot. Malungkot. Sa ipinatupad na rollback ng mga oil companies ngayong buwan, umabot sa 30 sentimo ang rollback sa diesel habang 25 sentimo sa gasolina. Mas mataas ang ipinatupad na oil price hike ngayong araw. 50 sentimos kasi ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang 30 sentimos naman sa kada litro ng gasolina. Ano, mabawasan ng kunti kasi laging tumataas. Oo, oh, random lamin. Oh, random lamin. Ngayon pa lang naghahanda na rin ang mga motorista. Sakali kasing pirmahan ni Pangulong Duterte ngayong linggo ang tax reform for acceleration and inclusion of train measure. Magiging epektibo ito sa January 1, 2018. Kasali sa tax package ang excise tax sa petroleum products. Agad na tataas ng 250 hanggang 3 pesos ang kada litro ng petroleum products. Joan, sa ngayon nasa 33 hanggang 34 pesos kada litro ang presyo ng diesel habang ang gasolina ay nasa 43 hanggang 44 pesos kada litro. Pagpasok ng January 1, 2018 ang diesel na kadalasang ginagamit sa mga jeep na pinapasada ng mga super ay aabot na sa 36 hanggang 37 pesos kada litro. Kaya aantabayan na natin ang magiging aksyon ng Auto Pro Pangasinan Chapter. Joan? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mas madalas na inspeksyon sa kalidad ng mga panindang karne, isa na sa gawa ng market division sa Lingen, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Surpresa ang ininspeksyon ng market division ng meat section ng pamilyang bayan ng Lingayen. Sinuri nila ang National Meat Inspection Service Certificate ng mga stall, maging ang tatak sa karne ng baboy. Mas madalas daw ang sinasagawang inspeksyon ng otoridad. Hindi lamang Pasko ang pinagdiriwang tuwing Disyembre. Kaliwat kanan din ang iba't iba aktividad, kaya naman kabilang din sa minamonitor ng otoridad, ito ang posibleng pagpasok ng mga hindi sariwang karne. Marami na raw ang nagpapareserba ng karne kay Criselda. Inilaan daw nila ito para sa nalalapit na Pasko. Hindi kami makakapagkapin ng mga may mga diferensya. Talagang tinututukan ng ano yan sa linggayin. Wala namang nakumpiskang botsa o double dead na karne sa pamilihang bayan. Pero marami ang hindi sumusunod sa proper meat handling. Ay, yung karton medyo mahirap silang sawayin doon. Pero from time to time, uh, sinasabihan namin sila at sila, sila saway. Sapat naman umano ang supply ng karne sa mismong selebrasyon ng Pasko at bagong taon. 
Nakahunting supply ng bangus dalawang araw nang nararanasan sa magsaysay fish market. Sundan sa ula si Jacqueline Gabriel Galvan. Nagtsatsaga ang mga mamimili sa kakaunting supply ng bangus sa magsaysay fish market. Bukod sa kakaunti ang supply, malilit din ang karamihan sa mga bangus. Idagdag pa ang pagtaas ng 10 hanggang 15 piso sa presyo nito ngayong linggo. Matas pa rin. Kumukulang ang supply na ngayon. Itinisisi ng mga mamimili sa bangus growers ang kakaunting supply na nararanasan ngayong linggo. Inire-reserba na raw kasi ng mga bangus grower ang magagandang klase ng bangus sa Pasko at bagong taon. Aminado naman dito ang City Agriculture Office. Pero, hindi raw nila kontrolado ang ganitong sitwasyon. Mayroon ka muli yan ang bangus ngayon, ta, ano, malamig, tsaka malang presyo. Yung mga buyer nga, laging wala. Kimpu-kimpuan ang pinaglalabas nila kasi gusto ng mga iba, kuwan, mahal, kuwan. Yung mga nag speculate hindi nila na-anticipate na there are many of them speculating for the increase. Like, ang dami nilang nag-hold ngayon ng kanilang supply. Nasa 105 pesos hanggang 115 pesos kada kilo ang wholesale price ng bangus sa magsaysay market. Aabot naman sa 120 hanggang 135 pesos ang kada kilo ng retail price sa ibang pamilihan. Jasmine Gabriel Galvan, naghahatid na Balitang Amyanan. <coughs> At sa puntong ito mga kapuso, kamusahin natin ang supply at presyo ng iba pang isda sa Magsaysay Fish Market sa Dugupan City. Nagatutog doon live si Russell Simorio. Russell, magkano? CJ Bahagyang ang tumaas ito ng presyo ng ilang isda dito nga sa Magsaysay Fish Market ay nga sa ating nakausap na mga tindera. Bahagya kasi mababa itong ibinabagstock na supply ng uh, mga grower dito nga sa Magsaysay Fish Market. Katulad na lamang ng bangus kung saan tumaas itong presyo ng uh, bangus ng 10 hanggang uh, 20 pesos o 15 pesos dahil yan sa pag, uh, oh, mababang uh, supply. At uh, ayon nga sa ating mga, mga nakausap na mga tindera ay naapektuhan naman itong paglaki ng mga isda dahil sa nararanasan asang malamig na panahon at ang ginagawa umano ng ilang bangus grower ay uh, nire-reserve nila itong uh, magandang kalidad ng isda para nga sa pagsapit ng Pasko at bagong taon. Bagay na hindi umano kayang makontrol ng uh, City Agriculture Office kaya hindi rin nila kayang makontrolin itong ang pagtaas ng presyo ng uh, mga isda. At uh, silipin muna natin itong ang presyo ng ilang pang isda dito nga sa Magsaysay Fish Market. Ayon sa, mga, sa ating mga nakausap na mga tindera normal umano itong pagtaas ng presyo kapag uh, mababa itong ang ibinabas pagsak na supply. Ang uh, tilapia ay mabibili sa 15 pesos hanggang 30 pesos. Depende, uh, depende sa laki ng uh, bibilihin tilapia. Ang uh, galunggong ay 120 pesos. Ang pusit ay 120 pesos. Ang salmon ay uh, 120 pesos. Ang kada kilo ang hasa-hasa ay 170 pesos. Habang ang, ang uh, talakitok ay 320 pesos ang kada kilo. At ayon uh, pa sa mga tindera ay uh, posible pa na tumaas itong presyo ng ilang pang isda kapag uh, magpapatuloy. Ito nga mababang supply at uh, kapag magpapatuloy itong ang uh, mababang supply dahil yan sa nararanasang malamig na panahon. Ayan muna ang pinakuling balita mula dito sa Magsaysay Fish Market. Mateo CJ. Maraming salamat Russell Simorio. Pwede ng buhay ni Jesus Cristo tampok sa exhibit na Benite Adorimus sa Manawag, Pangasinan. Tungayan sa report ni Kim Bandarlipe. Sa pamamagitan ng seremonya ng pagbabasbas, Formal nang binuksan ang Benite Adoremus o ang exhibit ng mga religious artifacts. Makikita ang mga sari-saring religious artifacts sa museyo ng Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag. Ito ang kauna-unahang exhibit na isinagawa sa Manawag. It's a story uh, centered on, on the Lord because yun naman talaga is the center of Christmas and our celebration this season. Dito sa Benite.